ఫ్రెండ్స్ వన్స్ అగైన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆంధ్ర బుల్స్ లెంట్ అండ్ చిప్ ఛానల్ నేను మీ ఫ్రెండ్ రాజు మరొక మార్కెట్ అప్డేట్ టుడే వీడియో అయితే ముందు రావడం జరిగింది సో ఈరోజు క్రేజీ క్లైమాక్స్ అనమాట అండి సో మార్కెట్స్ వండర్ఫుల్గా న్యూ హైస్ దగ్గర నిఫ్టీ ట్రేడ్ అవ్వడం జరిగింది అనమాట అండి బట్ న్యూ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ న్యూ లైఫ్ టైమ్ హై ఆల్మోస్ట్ ఇంకా రీచ్ అవ్వలేదు అనమాట అండి ఎయిటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ మార్క్ ఏదైతే ఉందో జస్ట్ ఊరిస్తూ ఉందనమాట అండి మేబీ అక్కడ మార్కెట్ కొంచెం టాప్ అవుతామో చూడాలి సో ఆల్రెడీ నిన్న వీడియోలో కూడా చెప్పడం జరిగింది ఆల్మోస్ట్ జస్ట్ వీఆర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అవే వన్ టిక్ అవే ఫ్రమ్ న్యూ లైఫ్ టైమ్ హైస్ అనమాట అండి కొత్త లైఫ్ టైమ్ హైస్కి మార్కెట్ వెళ్ళడానికి జస్ట్ ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ దగ్గరలో ఉందనమాట అండి బట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఆల్రెడీ సోరింగ్ హై అనమాట అండి న్యూ హైస్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది మనకు తెలుసు కదా సో ఈరోజు నిఫ్టీ అయితే వండర్ఫుల్ ర్యాలీ దట్టు లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అనమాట అండి లాస్ట్ సో మార్కెట్ హ్యాస్ బికమ్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మార్కెట్ అనమాట మోస్ట్ ఆఫ్ ద డే అంతా ప్రైజ్ యాక్షన్ ఒకలా ఉంటే లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో ప్రైజ్ యాక్షన్ ఒకలా ఉంటుంది అనమాట నవ్వే డేస్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఈ రోజుతోటి మన మంత్లీ సిరీస్ ఏదైతే ఉందో ఆప్షన్స్ డెరివేటివ్ సిరీస్ ఫ్యూచర్ అండ్ ఆప్షన్స్ సిరీస్ ఫర్ ద మంత్ ఆఫ్ నవంబర్ ఎక్స్పైర్ అయింది కదా సో అందువల్ల ఏంటంటే క్రేజీ మూవ్స్ అని మనం విట్నెస్ చేయడం జరిగింది రెండు వందల పదహారు పాయింట్ నిఫ్టీ పెరగడం జరిగింది సో ఆల్మోస్ట్ వన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ నిఫ్టీ ఫైనల్గా క్లోజింగ్ బేసిస్ మీద పెరగడం జరిగింది అనమాట అండి సో అయితే ఎక్స్పైర్ రోజు ఇంత క్రేజీ మూవ్ వచ్చిందంటే డెఫినెట్గా రోల్ ఓవర్స్ బాగా జరిగి ఉండొచ్చు అంటే ఈ మంత్ నుంచి నెక్స్ట్ మంత్కి వెళ్ళుండొచ్చు అనమాట అండి ఆర్ ఎవరైతే షార్ట్స్ అవి బిల్డ్ చేస్తున్నారో ఎందుకంటే పెరగదని ఎవరైతే అనుకున్నారో దే ఆర్ ఆల్ క్రష్ లైక్ ఎనీథింగ్ అనమాట అండి సో దే హ్యావ్ టు రన్ ఫర్ కవర్ డెఫినెట్గా ఎవరైతే సెల్లింగ్ చేస్తున్నారో ఎస్పెషల్లీ కాల్స్ అండ్ నేను వీడియోస్లో కూడా చెప్పడం జరిగింది లోవెక్స్ ఎన్విరాన్మెంట్లోనూ కాల్స్ కానీ ఫుడ్స్ కానీ జనరల్గా ఆప్షన్ సెల్లింగ్ అనేది చాలా రిస్కీ అనమాట అండి ఎందుకంటే యూ విల్ బి గెటింగ్ వెరీ లో ప్రీమియమ్స్ తక్కువ ప్రీమియమ్స్ వస్తాయి అనమాట అండి బట్ ద రిస్క్ యూఆర్ క్యారింగ్ ఈజ్ అన్లిమిటెడ్ మనకు తెలుసు కదా ప్రాపర్ హెడ్ అది ప్లాన్ చేసుకోకపోతే మాత్రం చాలా రిస్క్ అనేది మనం బేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ రైట్ సో అయితే ఓవరాల్గా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వైజ్ చూస్తే కనుక పన్నెండు వందల ముప్పై రెండు కోట్లు ఎఫ్ఐఎస్ బై చేయడం జరిగింది డిఐఎస్ రెండు వందల ముప్పై ఆరు కోట్లు మాత్రం సెల్లింగ్ చేయడం జరిగింది అనమాట అండి సో డిఐఎస్ స్మార్ట్గా అనిపిస్తూ ఉంటారు ఐ డోంట్ నో వై ఎందుకంటే ఇప్పుడు కూడా హైలో ఉన్నప్పుడు అమ్ముతూ ఉంటారు లోలో బై చేస్తూ ఉంటారు డిఐఎస్ బట్ ఎఫ్ఐఎస్ దే ఆర్ క్రేజీ రైట్ జనరల్గా వాళ్ళ ఫిగర్స్ చూస్తే కొంచెం క్రేజీగా అనిపిస్తూ ఉంటాయి హైలో కొన్నట్టుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఎప్పుడు కూడా లోలో ఒకసారి వాళ్ళ పార్టిసిపేషన్ మేబీ దే విల్ వెయిట్ ఫర్ కన్ఫర్మేషన్ ఐ డోంట్ నో ఆర్ మేబీ వాళ్ళ ప్లే గేమ్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అనమాట అండి కొంచెం లాంగ్ ఇయర్స్కి వాళ్ళు ప్లాన్ చేస్తారు కదా సో కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది డిఐఎస్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అయితే ఓన్లీ అవుట్ ఫ్లోస్ బట్టి ప్యానిక్ సెల్లింగ్ వచ్చినప్పుడు లేదా బయ్యింగ్ అగ్రెసివ్ వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్గా ప్రాఫిట్ బుకింగ్ ఎప్పుడైతే మనం అందరం చేస్తామో దానికి తగ్గట్టుగా రియాక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అనేవి ఓకే సో ఓవరాల్గా నామినల్గా సెల్లింగ్ అయితే మనం విట్నెస్ చేయడం జరిగిందనమాట అండి సో అయితే మార్కెట్స్లో స్ట్రెంత్ అయితే మాత్రం క్లియర్ కట్ డామినేషన్ అనమాట అండి నిఫ్టీ ఫిఫ్టీలో నలభై మూడు షేర్లు పెరగడం జరిగింది కేవలం ఏడు కంపెనీల యొక్క ప్రైజెస్ మాత్రం తగ్గడం జరిగింది అండ్ నిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్లో కూడా సో టూ థర్డ్ ఆఫ్ దే స్ట్రెంత్ అనేది బయ్యింగ్ సైడ్ ఉండడం జరిగింది సో షర్నగా సెంటిమెంట్ ఇలా షిఫ్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట అండి మార్కెట్లో సో దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ద మార్కెట్ సో మార్కెట్స్ వండర్ఫుల్గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి ఫ్రెండ్స్ రైట్ సో ముందు మార్కెట్ టెక్నికల్స్ అండ్ ఇవన్నీ డిస్కస్ చేద్దాం అండి తర్వాత కొన్ని స్టాక్ అప్డేట్స్ కూడా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ స్టాక్ రిలేటెడ్ కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఉంది ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్స్ అవి కూడా నేను మీకు షేర్ చేస్తాను అనమాట ఓకే సో అండ్ కమింగ్ టు ఆప్షన్ చైన్ అయితే నెక్స్ట్ వీక్ మరి నవంబర్ ఎక్స్పైరీ అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ వీక్ అంటే డిసెంబర్ జనరల్గా మంత్లీ ఎక్స్పైరీ చూడడానికి ఇప్పుడు వీక్లీ ఎక్స్పైరీ ఎప్పుడైతే వచ్చింది ఇండెక్స్లో దాని యొక్క ఇంపార్టెంట్ మంత్లీ యొక్క ఎక్స్పైరీ అంత ఇంపార్టెన్స్ లేదనమాట అండి సో అందువల్ల జస్ట్ ఫస్ట్ వీక్ ఆఫ్ డిసెంబర్ ఎక్స్పైరీ నేను చూస్తున్నాను అనమాట ఫ్రెండ్స్ ఓకే మీరు చూస్తే కనుక క్లియర్ కట్టగా మీకు అర్థమైంది కదండి ఇక్కడ చూస్తే కనుక సో ఎయిటీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ లెవెల్స్లో ఎవరైతే రైటింగ్ చేశారో దే రోల్డ్ అప్ అనమాట అండి ఎవరైతే కాల్ సెల్లింగ్ చేశారో వాళ్ళందరూ కూడా హయ్యర్ లెవెల్లో సెల్ చేయడానికి దే రోల్డ్ అప్ అండ్ కొంచెం బయ్యింగ్ కూడా జరిగింది ఖచ్చితంగా మీరు చ
చెప్పి దే ఆర్ యాంటిసిపేటింగ్ అండ్ హ్యూజ్ ఆప్షన్ మీరు చూడొచ్చు అనమాట నో పరెంటర్స్ బిల్డప్ జరిగింది అక్కడ పుట్ రైటింగ్ అగ్రెసివ్గా జరిగినట్టుగా మనం భావించవచ్చు అనమాట సో అందువల్ల ఎయిటీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్లో నెక్స్ట్ వీక్ రేంజ్ ఉండే ఛాన్సెస్ మార్కెట్ మూవ్మెంట్ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అనమాట అండి రైట్ అండ్ కన్ఫర్మ్డ్ అప్ ట్రెండ్ సో చూసారు కదా సో కన్ఫర్మ్డ్ అప్ ట్రెండ్ మార్కెట్ స్మిత్ ఆల్రెడీ డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది లాస్ట్ వీక్ మనం చూసాం కదండి రైట్ అండ్ కొన్ని స్టాక్స్ వండర్ఫుల్గా పెరుగుతున్నాయి ఎస్పెషల్లీ రైల్వే స్టాక్స్లో మంచి మూమెంట్ ఉంది రైల్వే స్టాక్స్ దే ఆర్ డూయింగ్ గుడ్ ఆర్విఎన్ఎల్ కానివ్వండి ఆర్ఎఫ్ఐసి కానివ్వండి సో రైట్ ఐఆర్ఎఫ్సి సారీ ఇండియన్ రైల్వే ఫై సో ఓవరాల్గా సో ఆ రైల్వే స్టాక్స్లో మూమెంట్ ఉంది అని నేను ఐ థింక్ లాస్ట్ వీక్ ఆర్ టెన్ డేస్ బ్యాక్ ఇట్ సెల్ఫ్ చెప్పడం జరిగింది సో దే ఆర్ డూయింగ్ గుడ్ అనమాట అండి రైల్వే స్టాక్స్లో బట్ రైల్ టెల్ కార్పొరేషన్ కొన్ని కొన్ని రైల్వే స్టాక్స్లో ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కూడా అదేవిధంగా ఉందన్నమాట అండి సో సెలెక్ట్ స్టాక్స్లో మాత్రం మంచి మూమెంట్ ఉంది సో అందువల్ల మీ స్టాక్స్ మీరు ఇండివిజువల్గా చూసుకుని దాన్ని బట్టి మీరు అకార్డింగ్ యూ హ్యావ్ టు ప్లాన్ ఫ్రెండ్స్ రైట్ ఓకే అండి అండ్ స్టాక్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కంటే ముందర ముందు అసలు సెక్టర్ రొటేషన్ ఇవన్నీ మనం చూసేద్దాం సో సెక్టర్ రొటేషన్ చూస్తే కనుక ఈరోజు ఐటీ అనమాట అండి చాలా రోజుల తర్వాత ఐటీలో ఒక వండర్ఫుల్ ర్యాలీ అనేది మనం విట్నెస్ చేయడం జరిగింది అండ్ మీరు చెప్పాను కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ కన్సాలిటేషన్ జోన్ ఒకవేళ బ్రేక్అవుట్ అయితే కనుక సో వండర్ఫుల్ ర్యాలీ అనేది మనం ఐటీ స్టాక్స్లో చూస్తాం అండ్ నిఫ్ లైక్ నిఫ్టీ బీస్ బ్యాంక్ బీస్ ఏ విధంగా ఉన్నాయో సో అదేవిధంగా ఇన్ఫ్రా బీస్ అండ్ ఐటీ బీస్ కూడా ఉన్నాయి మన మీలో ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక ఐటీ స్టాక్స్ బంచ్ ఆఫ్ స్టాక్స్ రాదర్ దాన్ ఇన్వెస్టింగ్ అండ్ ఇండివిజువల్ ఒక స్టాక్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం కాకుండా బంచ్ ఆఫ్ స్టాక్స్లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే కనుక సో యూ కెన్ గో ఫర్ ఇట్ అని కూడా నేను చెప్పడం జరిగింది కదా ఫ్రెండ్స్ అందువల్ల ఏంటంటే ఐటీ బీస్లో కూడా మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడానికి కొంచెం ప్యాసివ్ వేలో అడుగుతుంటారు కదా చాలామంది ఇప్పుడు ఈటీఎఫ్స్ ఏం బాగుంటాయండి అని మీరు అడిగితే కనుక సో ఐటీ బీస్ ప్రిఫర్ చేయొచ్చు అనమాట అండి సో అసలు ఐటీ పిఈ మల్టిపుల్ ఎంత ఉందో ఒకసారి చూసేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే నేను కూడా పిఈ మల్టిపుల్ ఐటీ ట్రాక్ చేయలేదు రిమైనింగ్ సెక్టర్స్ అవన్నీ మనం నేను చూడడం జరిగింది నిఫ్టీ పిఈ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ పిఈ ఇవన్నీ మనం చూసాం కదా అండ్ ఎప్పటికప్పుడు మనం ట్రాక్ చేసుకుంటాం కదా ఎందుకంటే కొంచెం ప్రాఫిట్ బుకింగ్ జోన్లోకి మన నిఫ్టీ కానివ్వండి బ్యాంక్ నిఫ్టీ కానీ వెళ్తున్నాయి కదా ఆల్రెడీ సో పిఈ మల్టిపుల్ ట్వంటీ టూ దాటిందండి ఈరోజు సో అందువల్ల గెట్ రెడీ ఫర్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అంటే ఎవరైతే లో లెవెల్స్ ఇన్వెస్ట్ చేసి స్టిల్ ఇఫ్ సంబడి ఈజ్ హోల్డింగ్ సో ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ లెవెల్ దగ్గర ఖచ్చితంగా కొంచెం ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అనేది చేసుకోవడానికి దట్ ఈస్ గుడ్ టైమ్ అనమాట అండి సో నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ అయితే వండర్ఫుల్గా సో ట్వంటీ ఫైవ్ దాకా ఉంది కదా నిఫ్టీ బ్యాంక్లో ఇంకా స్టిల్ సమ్ స్టీమ్ ఇస్ లెఫ్ట్ అనిపిస్తుంది అంటే బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ ఇంకా పెర్ఫామ్ చేయొచ్చు బ్యాంకింగ్ రిలేటెడ్ స్టా న్యూస్ కూడా వస్తుంది అనమాట అండి పిఎస్వి బ్యాంక్ ఇండెక్స్ మనం చూసాం కదా సో అది కొన్ని రోజులుగా పెరుగుతుంది అండ్ పిఎన్బి ఇలాంటి కొన్ని కొన్ని నిన్న కూడా చెప్పడం జరిగింది కొన్ని స్టాక్స్ ఈరోజు న్యూస్ వచ్చింది ఏంటంటే ఆ స్టాక్ సంబంధించి అప్డేట్ ఏంటంటే పిఎన్బి గవర్నమెంట్ అప్రూవల్ వచ్చిందనమాట అండి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ స్టేక్ ఉందనమాట అండి యూటీఐఎంసీలో ఆ స్టేక్ డైవెస్ట్మెంట్ చేయడానికి సో అందువల్ల ఏంటంటే ఫండింగ్ పెరుగుతుంది అనమాట అండి బ్యాంక్స్ స్ట్రెంగ్ అవ్వడానికి సో చాలా మెజర్స్ తీసుకుంటున్నారు గవర్నమెంట్స్ ఓకే సో అందువల్ల ఇట్ ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్ అనమాట అండి సో బ్యాంకింగ్ సంబంధించి ఆ న్యూస్ ఆ స్టాక్ సంబంధించింది అనమాట అండి రైట్ సో అందువల్ల ఐటీది కూడా ఒకసారి చూసేద్దాం నిఫ్టీ ఐటీ పిఈ మల్టిపుల్ చూసారు కదా నిఫ్టీ ఐటీ పిఈ మల్టిపుల్ ఇంకా కొంచెం అంటే ఒక వన్ ఇయర్ బ్యాక్ వెళ్ళి చూద్దాం అనమాట అండి అంటే ఇలా ఎందుకు డేటాను మనం చూడాలంటే సో జనరల్గా హిస్టారికల్గా ఇది హైలో ఉందా లేకపోతే ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది ఒక ఐడియా రావడం గురించి మనం చూడాలి ఫ్రెండ్స్ ఇలాగా సో మీరు చూస్తే కనుక సో జనరల్గా ఫార్టీ లెవెల్స్లో ఉంటుంది అనమాట అండి యాజ్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ అయినో సో ఎందుకంటే కొంచెం ప్రీమియం మల్టిపుల్ పిఈ మల్టిపుల్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుందండి సో జనరల్గా టెక్ స్టాక్స్లో కొంచెం ఆ ఫ్యాన్సీ ఇది ఉంటుంది కదా సో అందువల్ల ఏంటంటే ఎక్కువగా ఉంటా ఉండేది అనమాట అండి సో అయితే ఇప్పుడు కొంచెం గ్లోబల్ ఫైనాన్షియల్ సినారో బట్టి ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ట్వంటీ సెవెన్ ఆ రేంజ్లో ఉందన్నమాట అండి సో అందువల్ల అగ్రెసివ్గా కాకపోయినా ఒకవేళ ఇది ట్వంటీ లెవెల్స్కి ఏమైనా వచ్చిందా రీసెంట్గా అని మనం చూస్తే కనుక లాస్ట్ మంత్ ఆర్ సెప్టెంబర్ సో ఎందుకంటే బాటమ్ ఈ ఏదైతే మీకు ఈ లెవెల్ ఉందో సో మీరు చూడొచ్చు అనమాట అండి ఈ లెవ
definitely they should be performing and the technology they get the future and the you know, we all know it very well okay so on the wall it is so you can start accumulating and martin itbs and maybe ever at interest in the passive the which a long term cover the plan is going to roll you can plan accordingly okay so all sector indices closed in green so and uh it was a bank so me choose the hdfc bank a pretty bearing the bank to do so about the but can you choose together on the stocks heroes bank index of one stocks a negative one percent to go to close in a బ్యాంక్ నిఫ్టీ పైకి వెళ్ళిపోయింది సో ఇది కూడా లాజిక్ అర్థం చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ మీరు సో అంటే హెవీ వెయిట్ స్టాక్ పెరిగితే కనుక ఇండెక్స్ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది మన పోర్ట్ఫోలియో పెద్ద పెరగలేదు ఏంటి నిఫ్టీ లైఫ్ టైమ్ హై వెళ్ళిపోయింది బ్యాంక్ నిఫ్టీ లైఫ్ టైమ్ హై దాటేసింది మన పోర్ట్ఫోలియో మాత్రం అక్కడే ఉందని అలా కంగారు పడకండి ఎందుకంటే ఇది మీకు అంతా ఇల్యూజన్ లాంటిది సరిగ్గా అర్థం చేసుకోకపోతే నిఫ్టీలో రిలయన్స్ ఇన్ఫీ ఇలా నాలుగైదు షేర్లు పెరిగితే చాలు నిఫ్టీ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది బట్ మన పోర్ట్ఫోలియో పెరగాల్సిన అవసరం లేదు అలాగని చెప్పి అది పడిపోయినప్పుడు మార్కెట్ ఎక్స్ట్రీమ్గా పడిపోయింది టెన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పడిపోయినా కూడా మీ పోర్ట్ఫోలియో పాజిటివ్గా ఉండొచ్చు సో ద బేస్డ్ ఆన్ ద స్టాక్ సెలెక్షన్ బట్టి మన పోర్ట్ఫోలియో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అది మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్ రైట్ అండ్ కమింగ్ టు గ్లోబల్ ఇండిసెస్ గ్లోబల్ ఇండిసెస్ చూస్తే కనుక ట్యాక్స్ అండ్ అదర్ యూరోప్ లైక్ ఏషియన్ కంట్రీస్ దే ఆర్ ఆల్ పాజిటివ్ అనమాట అండి మీరు క్లియర్గా చూడొచ్చు డౌ డాక్స్ అవి కూడా నిన్న పాజిటివ్గా రియాక్ట్ అయినాయి రైట్ నాస్డాక్ ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ ఆల్ ట్రేడింగ్ గుడ్ సో బ్రేక్అవుట్ లెవెల్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది నిన్న కూడా నేను మీకు షేర్ చేయడం జరిగింది కదా ఇది రైట్ సో ఆల్ ఎవ్రీథింగ్ లుకింగ్ గుడ్ అనమాట అండి అయితే ఎస్ఎన్పి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టెస్ట్ ద టూ హండ్రెడ్ పీరియడ్ మూవింగ్ యావరేజ్ డైలీ టైమ్ ఫ్రేమ్లో వేర్ ఇట్ గాట్ రిజెక్టెడ్ సెవరల్ టైమ్స్ అనమాట అండి ఈ ఈ కోర్సులో ఈ వన్ ఇయర్లో మీరు చూస్తే కనుక టూ త్రీ టైమ్స్ ఇట్ గాట్ రిజెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద టూ హండ్రెడ్ పీరియడ్ డైలీ మూవింగ్ యావరేజ్ అనమాట అండి ఆ క్రిటికల్ ఇంపార్టెంట్ లెవెల్ దగ్గరికి ఇప్పుడు వచ్చామన్నమాట లెటర్స్ హోప్ సో ఒకవేళ ఏదైనా నిన్న ఫెడ్ మినిట్స్ అయ్యి కూడా రిలీజ్ అయినాయి మార్కెట్ మేబీ అంత రేట్ హైక్స్ అగ్రెసివ్గా ఉండకపోవచ్చు అని ప్రిడిక్ట్ చేస్తుందేమో అందువల్ల ఏంటంటే ఓవరాల్గా గ్లోబల్ మార్కెట్స్లో సెంటిమెంట్ బాగానే ఉంది కాబట్టి ఒకవేళ ఇది రోజు క్లైమ్ అవుతుందా లేదో వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ అండ్ సి అండ్ ఇండియా విక్స్ అయితే మాత్రం ఈవెన్ ఇంకా పడిపోయింది అనమాట అండి సమ్వేర్ ఎక్కడో దగ్గర కొంచెం క్లోజ్ అవుద్ది అనుకుంటే కనుక అది ఇంకా ఫర్దర్ ఫర్దర్ ఇట్స్ గోయింగ్ డౌన్ అనమాట అండి రైట్ సో అందువల్ల ఏంటంటే మార్కెట్లో ఫీర్ అనేది లేదు సో మార్కెట్ మూడు ఇండెక్స్ కూడా ఒకసారి చూసే తో మార్కెట్లో ఫీర్ అస్సలు బొత్తిగా జనాలు భయం అనేది లేకుండా ఉన్నారన్నమాట అండి సో గ్రీడ్ దిశగా వెళ్ళిపోతున్నారు అనమాట అండి ఎప్పుడైతే ఎక్స్ట్రీమ్ గ్రీడ్లోకి వచ్చారో it is ready it is the time to press sell button on martin friends okay people when fomo batch anta add ayipothar ipudu enter ayipothar evaraithe awareness ledo evaraithe control cheskolar emotions so vallandaru ipudu enter ayipothar martin andi manam vallaku app cheppi happy ga mana profits iskonu bayitiki vachesi time daggara padutundi so get ready for that friends right and uh, coming to technical uh, chuste ganaka so nifty meer uh, chodach anamata andi 5 minutes chart ee roju continue ga wonderful trend anamata andi ninna bank nifty lo nenu cheppadam jarindi kada so after and maintain avvindi బట్ నిన్న బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కూడా లాస్ట్లో సెల్లింగ్ వచ్చింది బట్ ఈ రోజు చూస్తే కనుక మీరు హైయర్ హే హయ్యర్లో వస్తాడు త్రూ అవుట్ ద డే సో నిఫ్టీ వాజ్ ట్రెండింగ్ లైక్ క్రేజీ అండ్ టువర్డ్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అంటే త్రీ నుంచి త్రీ థర్టీ హాఫ్ అన్ అవర్లో మీరు చూడొచ్చు అనమాట లుక్ ఎట్ ద క్రేజీ మూవ్ హాఫ్ అన్ అవర్లో ఎంత పర్సెంటేజ్ పెరిగిందో మీరు చూస్తే ఇట్స్ లైక్ వండర్ఫుల్ మూవ్ అనమాట అండి వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద మూవ్ లైక్ అరౌండ్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద మూవ్ ఓన్లీ లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్లో ఒక పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఇండెక్స్ పెరగడం అంటే దట్ ఈస్ లైక్ క్రేజీ క్లైమాక్స్ అనే చెప్పాలన్నమాట అండి సో వండర్ఫుల్ మూవ్ అనేది మనం నిఫ్టీలో చూడడం జరిగింది అండ్ ఫైనల్గా ఇట్ ఈస్ రెడీ to make new lifetime high and martin kachitanga and closing basis me da meer chodachu anamata and almost ee month close ayipothundi kada it is new lifetime high previous ga it attempted right so in the month of october 21 last year 21 october lo 18600 mark veldam jarigindi and 18604 is the high anamata 18604 ee candle high meer chodachu kada right aithe ee roju mana close vachi 18530 high anamata andi so closing vachi 18000 ఫోర్ ఎయిటీ ఫోర్ అంటే ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ నైంటీ దగ్గర క్లోజ్ అవ్వడం జరిగింది ఒక వండర్ఫుల్ లైక్ రౌండింగ్ స్ట్రక్చర్ మీరు చూడొచ్చు మంత్లీ టైం ఫ్రేమ్లో సో ఇది ఎంతవరకు దారితీస్తుంది ఏ పరిణామాలు దారితీస్తుంది ఒకవేళ బ్రేక్అవుట్ అవి కంటిన్యూ అయితే మాత్రం సో మనం అనుకోవడం జరిగింది కదా సో నిఫ్టీ నైన్టీన్ థౌసండ్కి వెళ్తుందా సిక్స్టీన్ థౌసండ్ అని చెప్పి ఒక పోల్ నేను లాస్ట్ టైం లైవ్ స్ట్రీమ్లో కూడా అడగడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో అది ఏం జరుగుద్దో ఇప్పుడు మనకి సినిమా పిక్చర్ క్లియర్ అయిపోయింది కదా ఓకే సో వండర్ఫుల్గా సో చాలా స్ట్రెంగ్త్
అండ్ అగైన్ ఎట్ త్రీ పిఎం లుక్ ఎట్ దిస్ ఫ్రెండ్స్ అయితే ఎవరైతే ఆప్షన్ ట్రేడర్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి క్రేజీ మూవ్స్ అని విట్నెస్ చేయడం జరిగింది అనమాట ఎస్పెషల్ నిఫ్టీలో ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఏదైతే ఆప్షన్ ఉంటుందో మూడు గంటలకు నేను బై చేయడం జరిగింది అది ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ దగ్గర బై చేశాను అనమాట అండి బట్ కానీ ఇంకా ప్రీమియం డికే వస్తుంది కదా అరౌండ్ టూ థర్టీ అది నేను బై చేయడం జరిగింది సో ఇంకా మూవ్ రాకపోవచ్చు అని చెప్పి నేను ఎగ్జిట్ అయిపోయాను అనమాట అండి బట్ కానీ దట్ వెన్ టు హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ అండ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ కెన్ యూ బిలీవ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ కాల్ నేను రెండు రూపాయలు కొనడం జరిగింది అది సెవెంటీ రూపీస్ సిక్స్టీ రూపీస్ రేంజ్కి వెళ్ళిపోయింది అంటే మనీ ఎంత మల్టీప్లై అయిందో సో ఆప్షన్స్లో ఏంటంటే ఒకవేళ ఆ విధంగా వర్కౌట్ అయితే సో హీరో జీరో ట్రేడ్ అంటారు మాట అండి అది సో నాకు లాస్ అయితే నేను థౌజండ్ క్వాంటిటీ కొనడం జరిగింది సో నాకు టూ థౌజండ్ లాస్ వస్తుంది అనమాట అండి బట్ నేను అది టెన్ రూపీస్ సమ్వేర్ ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ ఆర్డర్ పెట్టి వదిలేసా అనమాట అది ఆర్డర్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది యాక్చువల్గా అంత మూవ్ వస్తుందని నేనే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు సో ఎందుకంటే ఫ్రమ్ నోవేర్ వండర్ఫుల్ మూవ్ అనేది రావడం జరిగింది అంటే క్లియర్లీ ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్ అండి ఎందుకంటే పైకి వెళ్ళి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఇట్ వాజ్ నాట్ కమింగ్ డౌన్ కిందకి రావట్లేదు అండ్ ఇట్ ఈస్ రెస్పెక్టింగ్ కొన్ని టెక్నికల్ ఇండికేటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది రెస్పెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట అండి బట్ ఇంత బౌన్స్ అనేది నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు సో బట్ వండర్ఫుల్ మూవ్ అనేది వన్ రూపీ ఉన్నది టెన్ రూపీస్ కాదు ఫ్రెండ్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అని అయ్యిందంటే ఆప్షన్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ పెరిగిపోయింది ఒకవేళ ఎవరైతే బిగ్ అమౌంట్స్ ఎవరైతే బిగ్ క్వాంటిటీస్ తీసుకున్న తీసుకుంటారో రిస్క్ అనేది దే విల్ మేక్ వెరీ గుడ్ ప్రాఫిట్స్ అనమాట అండి సో ఇలాంటి ట్రేడ్స్లో దే విల్ మేక్ వెరీ గుడ్ కిలింగ్ అనమాట అండి రైట్ సో కొంతమంది ఓన్లీ తర్సే ట్రేడ్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ ట్రేడ్ చేస్తూ ఉంటారు దే విల్ ట్రై ఎవ్రీ వీక్ అనమాట అండి ఏదో ఒక వీక్ ఇలాంటి జాక్ పాట్ వచ్చినప్పుడు దే విల్ రికవర్ ఆల్ ద లాసెస్ అండ్ దే విల్ టర్న్ అవుట్ టు బి ప్రాఫిటబుల్ అనమాట అండి సడన్గా ప్రాఫిటబుల్గా దే విల్ బికమ్ అనమాట అండి వన్ డే ఇట్ విల్ టేక్ అవుట్ ట్వంటీ థర్టీ వీక్స్ ఏవైతే మీరు లాసెస్ ఉన్నాయో ఒక రోజు ఆ ఇట్ విల్ కవర్ అప్ ఎంటైర్ లాసెస్ అనమాట అండి సో దట్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ ట్రేడ్స్ యూ విల్ గెట్ అనమాట ఫ్రెండ్స్ ఓకే రైట్ ఫ్రెండ్స్ ఇది ఫ్రెండ్స్ సో ఈరోజు టెక్నికల్స్ మనం చూసాం కదా అండ్ కొన్ని స్టాక్స్ మనం డిస్కస్ చేసాం నేను ఆర్సీఎఫ్ వండర్ఫుల్గా ఈరోజు ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది అండ్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ వెరీ గుడ్ అండ్ రిమైనింగ్ స్టాక్స్ అంత పెర్ఫామ్ చేయలేదు అండ్ వన్ మోర్ స్టాక్ ఐ వాంట్ టు షేర్ ఫర్ టుడే ఈరోజు ఒకే ఒక స్టాక్ నేను మీతో షేర్ చేద్దాం అనుకుంటుంది అది సుందరం క్లైటాన్ అనమాట అండి సో అయితే వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్లో ఇట్ మేడ్ ఎ వెరీ గుడ్ కప్ అండ్ హ్యాండిల్ ప్యాటర్న్ చాలా ప్రామిసింగ్ ప్యాటర్న్ కింద చెప్తారు మాట అండి ఇది సో కప్ అండ్ హ్యాండిల్ ప్యాటర్న్ ఫామ్ అవడం జరిగింది కానీ ఇది బ్రేక్అౌట్ అయ్యింది బట్ కానీ అగైన్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ రీటెస్టెడ్ అంటే రిస్క్ రివార్డ్ చాలా వండర్ఫుల్గా ఉందన్నమాట అండి ఐదు వేల మూడు వందల దగ్గర ఉంది స్టాక్ అంటే మీరు యూఆర్ టేకింగ్ రిస్క్ ఆఫ్ అరౌండ్ త్రీ టు ఫోర్ థౌజండ్ రూపీస్ రిస్క్ తీసుకుంటున్నారు ఫర్ టార్గెట్స్ ఆఫ్ మేబీ టెన్ థౌజండ్ ప్లస్ అనమాట ఓకే రైట్ అంత వండర్ఫుల్గా సారీ నేను రాంగ్ చెప్పడం జరిగింది ఐదు వేల మూడు వందలు కదండి సో ఐదు వేల మూడు వందలు అయితే రైట్ ఐదు వేలు అంటే మూడు వందలు నాలుగు వందల రూపాయలు రిస్క్ తీసుకుంటున్నారు ఫర్ థౌజండ్ అండ్ టూ థౌజండ్ టార్గెట్స్ కోసం మనం రిస్క్ రివార్డ్ చాలా నైస్గా ఉందనమాట అండి రిస్క్ రివార్డ్ చాలా చాలా ఫేవరబుల్గా ఉంది కాబట్టి సో డెఫినెట్లీ ఐ విల్ జంప్ ఇన్ టుమారో ఓకే సో రిస్క్ రివార్డ్ ఫేవరబుల్గా ఉన్నది కాబట్టి వీ కెన్ టేక్ ఛాన్స్ ఫర్ షూర్ అనమాట అండి అండ్ టెక్నికల్గా కూడా ఇట్స్ ఏ గుడ్ ప్యాటర్న్ ఒక మంచి ప్యాటర్న్ మనకి ఉండడం జరిగింది కదా రైట్ ట్రేడింగ్ వ్యూలో మీకు తెలుసు కదా ఫ్రెండ్స్ లైక్ ఇప్పుడు సేల్ జరుగుతుంది ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక యూ కెన్ థింక్ ఆఫ్ ఇట్ సో బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్ జరుగుతుంది అనమాట అండి సో బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్ మీరు చూస్తే కనుక సో అది చాలా డిస్కౌంట్ హ్యూజ్ డిస్కౌంట్ ఉందన్నమాట అండి సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ అది కూడా ఉందన్నమాట సో అది ఒక రోజే ఉంది రేపు నైట్ అయితే ఇంకా లా ఫ్రైడే తోటి లాజెస్ట్ అయిపోద్ది అనమాట మీలో ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే టెక్నికల్స్ ఇంకా ఎవరైతే ఓన్గా నేర్చుకుందాం అనుకుంటున్నారో ఓన్గా ప్రాక్టీస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో దే కెన్ గో ఫర్ ఇట్ అనమాట అండి ఇఫ్ యూఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ లింక్ అయితే వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉందన్నమాట అండి మీలో ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే యూ కెన్ వా క్లిక్ దట్ లింక్ అండ్ యూ కెన్ గో ఫర్ ఇట్ రైట్ ఓకే అండి సో ముందు ఫ్రీగా లాగిన్ అవి మీ రిజిస్టర్ ఈమెయిల్ ఒకటి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోండి మామూలు యూజ్ చేయండి ఇఫ్ యూఆర్ ఇంట్రెస్టె
ఒక రౌండింగ్ స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అయింది కదా బట్ ఇది చాలా కొంచెం ల్యాగింగ్ చాలా అండర్ పర్ఫార్మింగ్ స్టాక్ అనమాట ఇది జస్ట్ ఐఎమ్ షేరింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది డెసిషన్ గురించి కాదనమాట అండి ఓకే నెక్స్ట్ యాక్సిస్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఒకటి సో నారాయణ హృదయాలయ ఓకే సో టెన్త్ నవంబర్ వాళ్ళు ఒక టూ ల్యాక్ టెన్ థౌజండ్ షేర్స్ కొనడం జరిగింది అనమాట అండి సో టెన్త్ నవంబర్ మీరు చూస్తే కనుక యా మీరు చూసారు కదా టెన్త్ నవంబర్ యాక్చువల్గా హ్యూజ్ మనకి రెడ్ క్యాండిల్లా కనిపించింది బట్ కానీ యాక్సిస్ మ్యూచువల్ ఫండ్ కొనడం జరిగింది అంటే ఎవరు అమ్మేశారంటే రీటైల్ పీపుల్ అమ్మేశారు అనమాట అండి యాక్చువల్గా రైట్ అంతే కదా సో అంత సెల్లింగ్ వచ్చినట్టు అనిపించింది కానీ బట్ ఎక్యుములేటెడ్ ది యాడెడ్ అనమాట అందువల్ల ఏంటంటే మనకు అనిపించింది అంత నిజాలు కాదు ఫ్రెండ్స్ అందువల్ల ఏంటంటే సో దాని దృష్టిలో పెట్టుకోండి నారాయణ హృదయాల ఈ ప్రైస్ దగ్గర ఒక మ్యూచువల్ ఫండ్ దే ఆర్ యాడింగ్ అంటే యూ కెన్ ఇమాజిన్ అనమాట అండి సో మంచి రౌండింగ్ బాటమ్ స్ట్రక్చర్ కూడా సో ఇది ఉండడం జరిగింది ఓకే సో దే యాడెడ్ అనమాట అండి గుడ్ క్వాంటిటీ సో పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ టోటల్ ఈక్విటీ రెండు లక్షల పదివేల షేర్స్ వాళ్ళని బై చేయడం జరిగింది అనమాట అండి సో ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక సో ఇది బ్రేక్అవుట్కి రెడీగా ఉందనమాట అండి సో వన్స్ బ్రేక్అవుట్ అయితే కనుక డెఫినెట్గా ఆఫ్టర్ అండ్ కంటిన్యూ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి సో వీ కెన్ థింక్ ఆఫ్ ఇట్ అనమాట అండి ఫ్రెండ్స్ రైట్ ఓకే నెక్స్ట్ స్టాక్ వచ్చి మీరు చూడొచ్చు అనమాట అండి ఇది రైట్ స్మాల్ క్యాప్ వరల్డ్ ఫండ్ అని చెప్పి వాళ్ళు దీన్ని బై చేయడం జరిగింది రైట్ ఓకే డ్రీమ్ ఫోక్స్ సర్వీసెస్ని వాళ్ళు బై చేయడం జరిగిందనమాట అయితే చార్ట్ అయితే మాత్రం రీసెంట్ ఐపీఓ అది వచ్చింది కదా ప్రైజ్ అంత ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపించట్లేదు ఓకే వన్ ల్యాక్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ షేర్స్ వాళ్ళు బై చేయడం జరిగింది నాలుగో తారీఖుని ఫోర్త్ నవంబర్ ఓకే సో ఇప్పుడు వాళ్ళ హోల్డింగ్ వచ్చి ఫైవ్ పర్సెంట్ దాకా ఉంది అంటే లో దగ్గర ఉంది కదా అని చెప్పి మేబీ దే బాట్ ఐ డోంట్ నో సో ఆ డీటెయిల్స్ వీ హ్యావ్ టు సీ అనమాట అండి ఇండియా ద ఫండమెంటల్స్ వీ హ్యావ్ టు థింక్ వీ హ్యావ్ టు స్టడీ అబౌట్ ద కంపెనీ సో అయితే జస్ట్ ఐఎమ్ షేరింగ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ వాట్ ఐ గాట్ త్రూ సమ్ అదర్ సోర్సెస్ అనమాట అండి సో వాళ్ళు అగ్రెసివ్గా ఇందులో బయింగ్ చేయడం జరిగింది సో అయితే ఇది ఐపీఓ తర్వాత చాలా లో వచ్చింది కదా మేబీ లెటర్స్ ఈ రో ఈ లో దగ్గర వాల్యుయేషన్ కొంచెం రీజనబుల్గా ఉందని అనిపించి ఉండొచ్చు ఓకే అండ్ కోటక్ మహేంద్ర మ్యూచువల్ ఫండ్ ది యాడెడ్ బ్లూ స్టార్ అనమాట అండి సో బ్లూ స్టార్ ఇంత పైకి ప్రైస్ పెరిగింది కదా మనం జనరల్గా బ్లూ స్టార్ అది బాగా పెరిగింది కదా ప్రైస్ ఇంత హై లెవెల్లో కొనడానికి ఇష్టపడవు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక బట్ కానీ మ్యూచువల్ ఫండ్ కొన్నాయంటే సో దే ఆర్ యాంటిస్పేటింగ్ సంథింగ్ ఇంకా ఇందులో ఏదో స్ట్రీమ్ ఉంది ఇంకా ఇందులో అప్పు ఉందని దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సో మనం మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ద్వారా రూట్లో వెళ్తే సిప్ చేసిన అమౌంట్ ఇందులోకి రావడం జరుగుతుంది బట్ డైరెక్ట్గా మనం ఇక్కడ కొనడానికి మనం డేర్ చేయవు అనమాట అండి ఓకే సో అందువల్ల ఏంటంటే వాళ్ళు అరౌండ్ పాయింట్ నాట్ సిక్స్ పర్సెంట్ హోల్డింగ్ అరవై మూడు వేల షేర్లు కొనడం జరిగింది సో సెవెంటీన్త్ నవంబర్ అనమాట అండి రైట్ ఓకే సో ఇది ఒక వేరే సోర్సెస్ నుంచి నాకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు షేర్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో ఈ విధంగా ఏంటంటే ఈ స్టాక్స్లో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ యాడ్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి సో సంథింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్ అనమాట అండి సో మీరు ఇంకా ఫర్దర్ స్టడీ చేయండి సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ స్టాప్ లాస్ రిస్క్ అప్డేట్ అకౌంటింగ్లీ యూ కెన్ టేక్ పొజిషన్ అనమాట అండి యాజ్ ఆఫ్ అన్ నేను ఇంకా ఏం పొజిషన్ తీసుకోలేదు జస్ట్ ఐమ్ షేరింగ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ వాట్ ఐ గాట్ రైట్ ఓకే అండి సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మార్కెట్ అప్డేట్ అండ్ ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని ఆశిస్తున్నాను వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయడం మర్చిపోద్దు సో అదేవిధంగా ఆంధ్రాబుల్ సెలెంట్ నుంచి మేము తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ రిలేటివ్స్కి ఫ్రెండ్స్కి అందరికీ చెప్పండి అండ్ రీసెంట్గా కామెంట్స్లో కొంతమంది అడుగుతున్నారు మాట అండి సో ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే ఎలాగండి ఇంకా కొంతమంది బిగినర్స్ ఉన్నారు మాట స్టార్ట్ చేయాలంటే ఎలాగండి అని చెప్పి కామెంట్స్లో అడగడం జరిగింది నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మీలో ఎవరు కూడా ప్లీజ్ డోంట్ షేర్ యువర్ మొబైల్ నెంబర్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మీ నెంబర్ మొబైల్ నెంబర్ డైరెక్ట్ యూట్యూబ్ కామెంట్స్లో షేర్ చేయకండి ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వరీ ఎనీ కన్సర్న్స్ యూ ప్లీజ్ సెండ్ అస్ మెయిల్ ఆంధ్రా బుల్స్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఏఎన్డిహెచ్ఆర్ఏ బిగ్యూఎల్ఎల్ఎస్ టూ జీరో వన్ ఎయిట్ ఆంధ్రా బుల్స్ టూ జీరో వన్ ఎయిట్ ఎట్ ద రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్కి మీరు మీ కాంటాక్ట్ నెంబర్ మీకు ఏమైనా క్వరీస్ ఏమి ఉంటే మీరు అడగచ్చు మెయిల్ రూపంలో కొంతమంది ఆల్రెడీ పంపిస్తున్నారు నేను టైం పర్మిట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి ఇమీడియట్గా రిప్లై ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే మీరు ఇఫ్ యూ వాంట్ టాక్ టు అస్ మీరు కావాలంటే నెంబర్ కూడా షేర్ చేయొచ్చు అనమాట అండి దట్ ఈస్ అప్ టు యూ రైట్ ఓకే అండి ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మార్కెట్ అప్డేట్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ది వీడియో బాయ్